السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعض فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشن الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وقال سبحانه وتعالى ربي هب لي من الصالحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله بخيرا يفقه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام أذكر برنامج شمانت محترم شوهابتي شمانت محترم شهو شوهابتي أما شمانت أبو مستر ويتشن أما سمدر شمانت إسلام درود مسلم بحيرا पर्दा लाले अवस्थान कर चें अमार संदेह शर्मानी ता इस्लाम दोरुदी माँ उबुने रा अमर श्रुती महान अल्लाह सुबहानहु वताला दरबारे कलिमत शुक्रिया दे कर ची जल्लो सुबहानहु वताला अस्कर ये दीनी बैठो कर जब ना आमदर के कबूल कर चेनी ये जब ना अमर कलिमत शुक्रिया दे कर ची अल्हम्दुलिल्लाह درود و سلام پیش کرتی بیشتر و بی محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم کرتی. اما دیر شنبه شنبه نی تو میشه بیار کاش تکی گروت تو پنالو چون آمر شونه چی شم کیت پوری شوری. ایر پوره اما دیر پرنسیپال مهم دیر کاش تکی گروت تو پنالو چون آ شم کیت پوری شوری آمر شونه چی. اصلا آمی بیکتی کو تو بابه جت مانه کوری. आम्रा इश्क़ मुस्त प्रोग्राम गुलुते नाशली पारी क्या लोग बिग्गु दुजुन आलेम रोए छेन नम्रा उन्ह दिर कास थे के कोरान सुनना बीते ज्ञान गुरबो आलोचना सबन कोरार मतो शुजु कामा दिर रोए छे किंतु आम्रा मौने कोरी जब बाहिर थे के आलेम आनली अनेक भालो हाँ इटे ठीक ऐसे बाहिर थे के आम्रा � ये बिग्गो आलम दर का सिखे किस हाथ नवर मत उदिकर आमदेरो आसे ये जो नो आम्रा उन दर का सिखे लॉन्ग टाइम जो दिया आलोचना सुनते पड़ता तो लामदेर जो न बेशी बालो होतो किंतु उन दर बेस्त होता बामदेर शेड्यूल मेंटेन करते गिये है तो बामरा शॉप मिली वही भावे गुस्सी उठते पारी नहीं आम्रा � आमे आपने देखा हमने खैरुल उम्मा माध्यशा के सामने रखे ही कलानुन करीम थे कि दुचायत करीम तलात कोई थी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम ने लक्ख लक्ख आमियों मुक्निस्तित वाणी थे कि एक वाणी पाठ कोई थी ऐसे आलोकी शंकित पुरी शोरे आमे आमर बुक्तब उपस्थापन करार चेष्टा करबो इन्शाअल्लाह देखों अल्लाह सुबहानहु व ताला ये गुटा दुनिया है अल्लाह मखलूकतेर मद्दु थे के 
গোটা সৃষ্টি জগতের মধ্য থেকে সবচাইতে বেশি নেয়ামত দিয়েছেন মানুষকে সবচাইতে বেশি সম্মানিত করেছেন মানুষকে पाठन पशापी आल्ला गोटा सृष्टि जगत मध्य थे गोटा प्राणी जगत मध्य थे গোটা মাহলুকাতের মধ্যে থেকে সবচেয়ে বেশি দামি সবচেয়ে বেশি মূল্যবান নেয়ামত আল্লাহ মানুষকে দিয়ে বানিয়েছেন কিভাবে আল্লাহ মানুষকে সবচেয়ে বেশি নেয়ামত দিয়েছেন কিভাবে আল্লাহ মানুষকে সবচাইতে দামি নেয়ামত দিয়েছেন এর অনেকগুলো দৃষ্টান্ত আমরা বাস্তবতার আলোকে আমরা দেখতে পাব কিন্তু সবগুলো নেয়ামত আপনাদের সামনে তুলে ধরা সম্ভব হবে না বলে আমি মনে করছি কি নিয়ামত আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন ওই নিয়ামত কত মূল্যবান এই দৃষ্টান্ত আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরছি একটু খেয়াল করেন মানুষকে আল্লাহ রাবুল আলমিন সবচেয়ে বেশি সম্মানিত করেছেন কোন দিক থেকে আর মানুষকে আল্লাহ রাবুল আলমিন সবচেয়ে বেশি মূল্যবান সম্পদ দিয়েছেন কোন দিক থেকে এবার একটু খেয়াল করি আমরা দেখেন এখানে আমরা যারা আছি আপনাদের সবাইকে সহকারে আমি সহকারে যদি এখন আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি আপনাদেরকে এক শত কোটি করে টাকা দেওয়া হবে আবার নিচে যারা আছেন এক শত কোটি টাকা দেওয়া হবে বিনিময়ে আপনার দুইটা হাত কেটে আমাকে দিয়ে দিবেন एक शत कोटी टाक देनी हाथ कटा दिए दीबें क्यों राजी हम स्वाभाविक अवस्था क्यों राजी हम ना एक शत कोटी टाक देव बनीमय चोखा के दिए दीबें क्यों राजी हम एक शत कोटी टाक देव बनीमय दुईटा पाँच दिए दीबें एक शत कोटी टाक देव बनीमय দুইটা কান আমাকে দিয়ে দিবেন একশত কোটি করে টাকা দেব বিনিময়ে আপনি আপনার কপালটাকে আপনার নাকটাকে আপনি আমাকে দিয়ে দিবেন স্বাভাবিক অবস্থায় কেউ রাজি হবেন বলেন কেউ রাজি হবেন না রাজি হবেন না কেন পাঁচ শত কোটি টাকা দেব আপনাকে বিনিময়ে আপনার দুইটা কিডনি আমাকে দিয়ে দিবেন পাঁচ শত কোটি টাকা দেব বিনিময় কি চাইলাম দুইটা কিডনি আপনি আমাকে দিয়ে দিবেন কেউ রাজি হবেন গোটা দুনিয়া আপনাকে দিয়ে দেব গোটা দুনিয়ার রাজা বাদশা গোটা দুনিয়ার প্রেসিডেন্ট আপনাকে আমি বানিয়ে দেব বিনিময়ে আপনার দুইটা কিডনি আমি চাই কেউ দেবেন তাহলে আমার ভাইয়েরা কথা পরিষ্কার হয়ে গেল एक शत कोटी टाक देव दुटा हाथ देर एक शत कोटी टाक नये पांच शत कोटी टाक जदि मानुष के देपे दुईटा हाथ दीते राजी होना पांच शत कोटी को टाक जो देवा दुईटा चोख दीते राजी होना पांच शत कोटी टाक दे पा दीते राजी होना पांच शत कोटी टाक दिल तर दुईटा कान दीते राजी होना পাঁচ শত কোটি টাকা দিলেও নাকটা দিতে রাজি হবে না পাঁচ শত কোটি টাকা নয় গোটা দুনিয়াটাও যদি তাকে দিয়ে দেওয়া হয় তারপরে ওই লোকটা তার দুইটা কিডনি দিতে রাজি হবে না এর মানে আপনি কি বুঝলেন কত বড় নিয়ামত আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন আমার হাত কত বড় নিয়ামত আমার পা কত বড় নেয়ামত আমার চোখ কত বড় নেয়ামত আমার মাথাটা কত বড় নেয়ামত আমার চোখ দুইটা কত দামি আমার পা দুইটা কত দামি আমার কান দুইটা কত দামি আমার নাক দুইটা কত দামি আমার কিডনি দুইটা কত দামি যেখানে গোটা দুনিয়ার মালিক আপনাকে বানিয়ে দেওয়া হবে বিনিময়ে দুইটা কিডনি চাইলাম 
গোটা দুনিয়ার মালিক আপনাকে বানিয়ে দেওয়া হবে বিনিময়ে দুইটা হাত চাইলাম গোটা দুনিয়ার মালিক আপনাকে বানিয়ে দেওয়া হবে বিনিময়ে দুইটা চোখ আপনার কাছে চাইলাম আমার বন্ধুরা এই গোটা দুনিয়ার মালিক যদি বানিয়ে দেওয়া হয় তারপরেও এই নিয়ামত কেউ দিতে রাজি হবে না তাহলে তো কথা পরিষ্কার হয়ে গেল কত দামি নিয়ামত আল্লাহ দিলেন গোটা দুনিয়াটা বিক্রি করে দিলে গোটা দুনিয়ার যত মূল্য হবে আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল্লাহর কাছে না চাইতেই এমন নিয়ামত দিয়েছেন যে এই নিয়ামতের কোনো মূল্য হয় না चोख अपने যে আল্লাহকে কোন দিন বলি নাই দুইটা কিডনি আমাকে দেন যে আল্লাহকে কোন দিন বলি নাই আল্লাহ আপনি আমাকে দুইটা হাত দেন আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে না চাইতেই এত বড় নেয়ামত আল্লাহ দিয়েছেন এই জন্য আমরা সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ মাহফিলের পরিবেশ আলোচনা করার মতো উপযোগী নয় প্যান্ডেলের ভিতরে যারা আছেন যদি বসেন বসেন না হলে চলে যান আমরা আপনাদের অবস্থানকে কেন্দ্র করে পরিবেশকে নষ্ট করতে পারছি না আলোচনা গুছানো অনেক কঠিন মানুষের মনোযোগ ধরে রাখা অনেক কঠিন নষ্ট করা একেবারেই সহজ যদি কেউ বসতে চান আলহামদুলিল্লাহ না বসতে চাইলে আমাদের মঞ্চের ডান দিক তথা সামনের দিকটাকে পরিষ্কার করে দেওয়ার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করছি মাহফিল কর্তৃপক্ষ যারা আছেন স্বেচ্ছাসেবক যারা আছেন আমাদের এই প্যান্ডেলের ভিতরে কোনো মানুষ অযথাই যদি চলাচল করে তাহলে সরাসরি মাহফিল বন্ধ করে দিয়ে নেমে যাবে কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি এটার ভিতরে কেউ চলাচল করলে আমরা মঞ্চ ত্যাগ করে চলে যাব আলোচনা করব না আপনারা আমাদেরকে পরিবেশ তৈরি করে দেন আল্লাহ জানা তৌফিক দেন বলেন আমিন मानुष के दिए मानुष के आलमीन कथा बोल গত কয়েক মাস আগে নরসিংদীর মধ্যে আমাদের এক বড় ভাই ওনার দুইটা কিডনি ড্যামেজ হয়ে গেল দুইটা কিডনি নষ্ট হয়ে গেল ডাক্তার বলল কিডনি যদি চেঞ্জ না করা হয় প্রতিস্থাপন না করা হয় তাহলে তাকে আর বাঁচানো সম্ভব হবে না ডাক্তার মশাই তাকে সেভ করতে চাইলে যদি বাঁচানোর চেষ্টা করি কত টাকা লাগবে ডাক্তার সাহেব বলেন সব মিলিয়ে কমপক্ষে তিরিশ লক্ষ টাকা লাগবে এত টাকা কোথায় পাবে তিরিশ লক্ষ টাকা লাগবে একটা কিডনি প্রতিস্থাপন করার জন্য অবশেষে সবাই মিলে চেষ্টা করলাম কিভাবে ওই লোকটাকে বাঁচানোর চেষ্টা করা যায় সবাই মিলে মাদ্রাসার শিক্ষক ছাত্র এলাকার লোকজন নরসিন্দীর অনেক সচেতন মানুষ সবাই মিলে চেষ্টা করলাম তাকে কিভাবে এই চিকিৎসাটা করানো যায় অবশেষে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যবস্থা আমাদের মাধ্যমে করিয়ে দিয়েছেন এরপরে আমরা একটা কিডনি প্রতিস্থাপন করেছি এখন উনি একটা কিডনি দিয়েই ওনার পথ চলতে পারছে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না এই কথার মাধ্যমে একটা কথা বোঝানোর চেষ্টা করছি প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে আল্লাহ বুলা আলমের দুইটা কিডনি দিয়েছেন আমরা মনে করছি প্রত্যেকের মধ্যে এই দুইটা কিডনি রয়েছে অথচ এই দুইটা কিডনি আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন না দিয়ে একটা কিডনি দিল পারতেন চিকিৎসা বিজ্ঞানের বক্তব্য হল মানুষের ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য দুইটা কিডনির প্রয়োজন হয় না একটা কিডনি হলে মানুষ সুন্দরভাবে চলতে পারে সুন্দরভাবে বাঁচতে পারে 
কিন্তু আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এত বড় নেয়ামত আমাদেরকে দিয়েছেন মানুষের একটা কিডনি যদি নষ্ট হয়ে যায় একটা কিডনি যদি আল্লাহ গোটা দুনিয়ার মানুষকে একটা করে কিডনি দেয় আর যদি কোন মানুষের কিডনির প্রয়োজন হয় তাহলে ওই মানুষটাকে বাঁচানোর জন্য তো আর কিডনি পাওয়া যাবে না সবাই চিন্তা করবে আমার একটা কিডনি যদি দিয়ে দেই তো আমি তো বাঁচবো না এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমে দুইটা কিডনি দিলেন যাতে করে কোন মানুষের একটা কিডনি তো অসুবিধা হলে আরেকজনের কাছ থেকে একটা কিডনিকে ধার করে নিয়ে যাতে ওই মানুষটাও বাঁচতে পারে ওই মানুষটাও চলতে পারে এর জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিম গোটা দুনিয়ার মানুষকে না চাইতেই দুইটা কিডনি দিয়ে সৃষ্টি করেছে দুইটা কিডনি আল্লাহ দিয়েছেন কেন একটা কিডনি যদি সবার থাকে তাহলে একটা কিডনি মানুষ কেউ কাউকে দিতে চাইবে না কিন্তু আল্লাহ দুইটা দিয়েছেন নেয়ামত দিয়েছেন না চাইতে আল্লাহ রাবুল আলমিন এত সুন্দর করে নেয়ামত দিয়েছেন এবার যদি কেউকে জিজ্ঞেস করা হয় ভাই আপনার ধন সম্পদ কেমন আছে আপনি যদি বলেন যে ভাই ধন সম্পদ তো ওই রকম কিছু নাই কোনো মতে একটা ভিটে বাড়ি আছে আর কি আজকে থেকে শিখিয়ে দেই আপনি বলবেন যে ভাই আমার ধন সম্পদ হলো গোটা দুনিয়া বিক্রি করলো যে সমান মূল্য হবে না এক চাইতে বেশি সম্পদের মালিক আমি তার প্রমাণ তো এখন দিলাম কেন আপনি তো বললেন গোটা দুনিয়া দিলেও দুইটা কিডনি বিক্রি করবেন না তার তার মানে গোটা দুনিয়ার চাইতে বেশি মূল্য দুইটা কিডনি তাহলে গরিব না বড় লোক শুধু বড় লোক না মিয়া শুধু বড় লোক না গোটা দুনিয়া বিক্রি করলে যে সমান মূল্য হবে না তার চাইতে বেশি সম্পদ আল্লাহ রাবুল আলমে সবাইকে দিয়েছেন সুবারাল্লাহ আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন সুরা তিনের মধ্যে আল্লাহ রাবুল আলমিন বললেন মানুষকে আমি এত সুন্দর করে বানালাম মানুষকে আমি এত সুন্দর করে তৈয়ার করলাম সৃষ্টি করলাম মানুষ কোন দিন আমাকে বলে নাই রব্বুল আলমিন আপনি আমাকে এই এই ভাবে সৃষ্টি করেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন আমি মানুষকে এত সুন্দর করে এত দামি দামি নেয়ামত দিয়ে মানুষকে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন সৃষ্টি করলাম আল্লাহ বললেন গোটা দুনিয়ার মধ্যে যত মাহলুকাত রয়েছে সব চাইতে সুন্দর অবকাঠামো দিয়ে আমি আল্লাহ মানুষ বানিয়েছি আমরা মানুষ এই গোটা দুনিয়াতে সব চাইতে দামি মূল্যবান হলো কারা সবাই বলেন কারা মানুষ হিসেবে প্রাণী জগৎ সৃষ্টি জগতের মধ্য থেকে সব চাইতে দামি মূল্যবান হলাম আমরা যারা মানুষ হার আল্লাহ অতএব এই যে আল্লাহ নেয়ামত দিয়েছেন এই নেয়ামতের সঠিক ব্যবহার করতে হবে কি ব্যবহার করতে হবে সঠিক ব্যবহার করতে হবে তাহলে সৃষ্টি জগতের মধ্য থেকে আমরাই হলাম সেরা আমরাই হলাম সবচেয়ে দামি আমরাই হলাম সবচেয়ে সম্মানিত এবার আমাদের সব চাইতে প্রথম পরিচয় হলো আমরা মানুষ দ্বিতীয় পরিচয় হলো এবার গোটা দুনিয়ার মানুষ আবার দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল এক ভাগ মানুষ হলো মুসলিম আর এক ভাগ মানুষ হলো কাফের সব মানুষ আবার দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলাম এক ভাগ মানুষ হয়ে গেল কাফের আর এক ভাগ হয়ে গেল মুসলিম আল্লাহ রাবুল আলমিন বললেন প্রথমে তোমরা সৃষ্টি জগতের মধ্য থেকে সবচেয়ে সম্মানিত এরপরে সবচেয়ে সম্মানিত হলো আবার মানুষের মধ্য থেকে আরেক ভাগ আরেক ভাগ সম্মানিত এই মানুষের মধ্য থেকে আবার সবচেয়ে সম্মানিত হলো সবচেয়ে উত্তম হলো যারা ইমানদার যারা মুসলিম পুরুষ যারা মুসলিম আর নারী এরাই হলো আবার মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সোহান আল্লাহ প্রথমে মানুষ সম্মানিত মানুষ হিসেবে সবাই সম্মানিত দামি এরপরে আবার মানুষের মধ্য থেকে যারা ইমানওয়ালা মানুষের মধ্য থেকে যারা ইমানদার এরা হলো আবার সবচেয়ে বেশি দামি সম্মানিত তাহলে আমরা যারা 
ইমানদার নারী পুরুষ আমরা আবার মানুষের মধ্য থেকে সবচেয়ে বেশি দাম এইবার খেয়াল করে মানুষের মধ্য থেকে আমরা যে মানুষ আমরা কেন মানুষ প্রাণী জগতের মধ্য থেকে অবকাঠামোগত দিক দিয়ে আল্লাহ শ্রেষ্ঠত্ব দিলেন ইমানগত দিক থেকে আল্লাহ শ্রেষ্ঠত্ব দিলেন অন্যান্য প্রাণী জগতের থেকে আমরা মানুষ সম্মানিত কেন মানুষের এত দাম কেন অথচ একটা প্রাণীও আল্লাহর সৃষ্টি একটা বৃক্ষ আল্লাহর সৃষ্টি মাছ আল্লাহর সৃষ্টি গাছ আল্লাহর সৃষ্টি গরু আল্লাহর সৃষ্টি অন্যান্য যত প্রাণী জগত রয়েছে সব কার সৃষ্টি সবাই বলেন কার সৃষ্টি আল্লাহর সৃষ্টি আমরা মানুষ কার সৃষ্টি আল্লাহর সৃষ্টি আল্লাহর সৃষ্টি এইবার একটা গরু কুকুর মোরগ হাঁস বিড়াল এই সমস্ত প্রাণী জগৎ থেকে মানুষ সম্মানিত কেন মানুষকে আল্লাহ আলাদা করলেন কেন মানুষকে আলাদা করার কারণ হলো মানুষকে আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন বিবেক দিয়েছেন কি দিয়েছেন বিবেক দিয়েছেন মনুষত্ব বোধ দিয়েছেন মানুষের আকল দিয়েছেন যে আকল দিয়ে মানুষ ভালো মন্দ বিচার বিশ্লেষণ করতে পারে যেই মনুষত্ব দিয়ে মানুষ বিচার বিশ্লেষণ করতে পারে ভালো মন্দের বিচার বিবেচনা করতে পারে এই মনুষত্ব বোধ এই আকল এই বিবেক আল্লাহ শুধু মানুষকে দিয়েছেন অন্য কোন প্রাণী জগৎকে এইভাবে করে দেন নেই একটা কুকুর বুঝতে পারে না কোনটা ভালো কোনটা মন্দ একটা গাভি মানুষের মতো করে বুঝতে পারে না কোনটা ভালো কোনটা মন্দ একটা পশু পাখি বুঝতে পারে না কোনটা ভালো কোনটা মন্দ মানুষ যতটা বুঝতে পারে অন্যান্য প্রাণী ততটা বুঝতে পারে না পারে না এই জন্য আমরা হলাম শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্বের কারণে আকলের কারণে বিবেকের কারণে আমরা হলাম শ্রেষ্ঠ আমরা কি এইবার আসেন এটা তো আল্লাহ বলছেন যে আমরা শ্রেষ্ঠ আবার এই আল্লাহ মানুষকে বললেন একদিক থেকে আল্লাহ পশুর উপরে আমাদেরকে প্রায়রিটি দিলেন প্রাধান্য দিলেন পশুর উপরে আমাদেরকে সম্মানিত করলেন কিসের কারণে বিবেকের কারণে স্ট্রাকচারের কারণে সৌন্দর্যের কারণে আবার এই আল্লাহই বললেন এই মানুষই আবার পশুর চাইতে নিকৃষ্ট হয় খেয়াল করেন একদিকে আল্লাহ উপরে তুললেন মানুষকে একদিকে আল্লাহ কি করলেন উপরে তুললেন আবার আরেক দিক থেকে আল্লাহ মানুষকে পশুর চাইতো আরো নিচে নামালেন কিভাবে দেখেন কিসের কারণে আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন বললেন নিশ্চয়ই যারা মানুষের মধ্য থেকে ইমানওয়ালা নিশ্চয়ই যারা ইমানদার ইমান আনয়ন করবে আর ইমান আনয়ন করার পরে যারা আমলে সলে করবে নেকাজ করবে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বললেন ওরাই হলো মানুষের মধ্যে সব চাইতে সম্মানিত ওরাই হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম ওরাই হচ্ছে সবচেয়ে সম্মানিত ওরা কারা মানুষের মধ্য থেকে যারা ইমানওয়ালা মানুষ মানুষের মধ্য থেকে যারা ইমানওয়ালা মানুষ মানুষের মধ্য থেকে যারা ইমানওয়ালা মুসলিম ইমানওয়ালা নারী যারা ওরা আর যারা আমলে সহেখ করে নেক কাজ করে ওরাই হলো মানুষের মধ্য থেকে সবচেয়ে উত্তম সবচেয়ে সম্মানিত সোহান আল্লাহ তাহলে মানুষকে আল্লাহ উপরে তুললেন কত উপরে তুললেন একেবারে আসমান পর্যন্ত আল্লাহ উপরে তুললেন সম্মান দিলেন এবার আল্লাহ একেবারে সাত সমুদ্রের তলদেশ পর্যন্ত আল্লাহ আমাদেরকে আবার নামাবেন তবে মানুষের মধ্যে থেকে যারা ইমান ওয়ালা নয় মানুষের মধ্য থেকে যারা কাফের বসে মানুষের মধ্য থেকে যারা বেইমান ওরা আবার শ্রেষ্ঠ নয় মানুষের মধ্য থেকে যারা ইমান আনতে পারে নাই মানুষের মধ্য থেকে যারা আমলে সলে করতে পারে নাই 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন ওরাই হলো আসমানের নিচে জমিনের উপরে একেবারে সবচাইতে নিকৃষ্ট প্রাণী গাছের চাইতে নিকৃষ্ট উলাইকা কাল আনআম বাল হুম আদল চতুষ্পদ জন্তুর চাইতে নিকৃষ্ট একটা গাভীর চাইতে নিকৃষ্ট একটা বকরীর চাইতে নিকৃষ্ট ওরা কারা ওরা মানুষ ওরা কারা ওরা মানুষ ওরা কোন মানুষ যাদের ইমান নাই কি নাই যাদের ইমান নাই যাদের আমল নাই যাদের আমলে সলে নাই যাদের নেক কাজ নাই যাদের ভালো কাজ নাই যাদের দিনদারি নাই ওদের টাকা যতই থাকুক যতই ক্ষমতা থাকুক যতই সৌন্দর্য থাকুক যতই আভিজাত্য থাকুক ইমান না থাকার কারণে দিনদারি না থাকার কারণে ওরা চতুষ্পদ জন্তুর চাইতে আরো বেশি নিকৃষ্ট আরো বেশি নিকৃষ্ট তাহলে আল্লাহ বললেন মানুষকে আমি সবচেয়ে সম্মানিত করে সৃষ্টি করেছি সবচেয়ে সুন্দর অবয়ব দিয়ে সৃষ্টি করেছি সবচেয়ে সুন্দর অবকাঠামো দিয়ে সৃষ্টি করেছি মানুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকে আমি আলাদা করে বানিয়েছি তাহলে মানুষ হলো অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ কিসের কারণে বিবেকের কারণে মনুষত্বের কারণে আকলের কারণে কিন্তু যারা আকল খাটিয়ে বিবেক খাটিয়ে যারা ইমান আনয়ন করবে না যারা আল্লাহকে চিনবে না যারা দিন বুঝবে না যারা নবীকে চিনবে না যারা পরকাল সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না এই মানুষগুলোই আবার সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রিয় ভাইয়েরা আমার মা বোন যারা আছেন আমরা এইখানে যারা আছি আমরা আবার এইটা মনে করব না যে আমরা সবচেয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ আমরা সবচেয়ে সম্মানিত এইটা আমরা মনে করব না বরং আমাদের মধ্য থেকেও যদি এরকম কোন মানুষ থাকে যারা ইমান নাই যারা আমল নাই যার দিনদারি নাই যে আল্লাহকে মানে না নবীকে চেনে না দিনকে মূল্যায়ন করে না সে যদি একেবারে সলিমুদ্দিন সাহেব হয় কলিমুদ্দিন সাহেব হয় ব্যারিস্টার সাহেব হয় খতিব সাহেব হয় আমরা মনে করি ওইটা চতুষ্পদ জন্তুর চাইতে আরো বেশি सम्मान के सम्मान मानुष जदि सम्मानित होते चाय मानुष जदि सर्वश्रेष्ठ होते चाय मानुष जदि आल्ला सम्मान धरे रखते चाय अब्दुल्लाम मानुष के पथ बोले दिल মানুষকে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন দিক নির্দেশনা দিয়ে দিলেন দিক নির্দেশনা কি এই যে আমরা মানুষ আর ওই যে সে প্রাণী কুকুর তার সাথে পার্থক্য হল তার বিবেক নাই আমার বিবেক আছে তার আকল নাই আমার আকল আছে এইবার আকল থাকলেই হবে না বিবেক থাকলেই হবে না আল্লাহ বললেন আকল দিলাম বিবেক দিলাম ওই আকল খাটিয়ে বিবেক খাটিয়ে যদি আল্লাহকে না চিনতে পারো তাহলে বিবেক থাকার পরেও আকল থাকার পরেও তুমি কিন্তু আবার নিকৃষ্ট এ আকলকে খাটাতে হবে বিবেককে খাটাতে হবে বিবেককে কিভাবে খাটাবো আকলকে কোন পথে খাটাবো अंधकार पथ आलोर पथे नहीं गुमराह पथ हेदायत पथे नहीं आकल के खाटिए विवेक के खाटिए তারা ভালো পথকে চেনে নেবে করান তাদেরকে ভালো পথ দেখাবে আকল খাটিয়ে বিবেক খাটিয়ে অন্ধকারের পথকে ফেলে দিয়ে আলোর পথ তারা খুঁজে নেবে এই জন্য আমি আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআন নাজিল করেছি আকল দিয়ে আল্লাহকে চিনবা বিবেক দিয়ে আল্লাহকে চিনবা তবে আকল কখনোই শোনেন আকল কখনোই নিজে নিজে আল্লাহকে চিনতে পারবে না তার বিবেক দিয়ে কখনোই বিবেক আল্লাহকে চিনতে পারবে না আকল যদি আল্লাহকে চিনতে চায় বিবেক যদি আল্লাহকে চিনতে চায় অবশ্যই আকলকে অবশ্যই বিবেককে কার কাছে যাওয়া লাগবে 
কোরআনের কাছে যাওয়া লাগবে আচ্ছা শুনেন আমার দিকে দেখান যারা কাফের ওরা কি মানুষ না আপনারা কি আমার সাথে আছেন নাকি তা আমি ছেড়ে দেই ছেড়ে দিয়ে মুসাফির ভাইকে বসিয়ে দিয়ে আপনারা কালেকশনে চলে যান ছেড়ে দেব আমি আগাবো সামনে তাহলে একটু জবাব দিবেন তাহলে যারা কাফের ওরা কি মানুষ না ওরা মানুষ যারা মোর্শে ওরা কি মানুষ না যারা মুনাফিক ওরা কি মানুষ না যারা নাস্তিক ওরা কি মানুষ নয় অবশ্যই মানুষ যারা কাফের ওরাও মানুষ যারা মোর্শে করাও মানুষ যারা বেইমান ওরাও মানুষ যারা মুনাফিক ওরাও মানুষ যারা নাস্তিক ওরাও মানুষ তাদেরও বিবেক আছে তাদেরও আকল আছে তো তাদের বিবেক থাকার পরেও যারা আকল থাকার পরেও যারা কাফের যারা মুনাফেক যারা মোর্শে যারা বেইমান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বক্তব্য হলো উলাইকাল ওই সমস্ত কাফের ওই সমস্ত মনাফের ওই সমস্ত বর্ষের ওই সমস্ত নাস্তিক যারা ওরা মানুষ নয় বরং ওরা চতুষ্পদ জন্তুর চাইতে আরো বেশি কথা কিন্তু সাংঘর্ষিক হয়ে গেল একদিকে আল্লাহ বলেন মানুষ শ্রেষ্ঠ মানুষ সম্মানিত আরেক দিকে আল্লাহ বলেন মানুষ চতুষ্পদ জন্তুর চাইত নিকৃষ্ট তো ওরা চতুষ্পদ জন্তুর চাইতে নিকৃষ্ট হবে কেন ওদের তো আকল আছে ওদের তো বিবেক আছে হ্যাঁ যারা কাফের বেইমান মোর্শেক মনাফিক নাস্তেক ওরা মানুষ এ কথা সত্য ওদের আকলে কথা সত্য আছে ওদের বিবেক আছে এ কথা সত্য কিন্তু যারা ইমানদার তাদেরও আকল আছে তাদেরও বিবেক আছে তার মধ্যে পার্থক্য হল কাফের বেইমান মনাফেক মোর্শেকদের আকলের সাথে কোরআন নাই তাদের বিবেকের সাথে কোরআন নাই তারা কোরআনের কাছে যেতে চায় না আর যারা ইমানদার তাদের আকলের সাথে তাদের বিবেকের সাথে কি আছে কি আছে কোরআন আছে ইমানদাররা এই কোরআনের সহযোগিতা নিয়ে এই কোরআনের দিক নির্দেশনা দিয়ে তারা ভালো মন্দ বিচার বিশ্লেষণ করে আর যারা কাফের বেইমান ওরা আকল দিয়ে বিবেক দিয়ে ভালো মন্দ বিচার করতে পারে না কারণ তাদের কাছে কি নাই কোরআন নাই তাহলে আমাদের সম্মান আমাদের মূল্য আমাদের মর্যাদা কিসের কারণে সবাই বলেন কিসের কারণে কোরআনের কারণে এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বললেন কোরআন নাজিল করলাম হুদাল্লেন নাস মানুষের জন্য আমি কোরআন নাজিল করলাম মানুষের বিবেক কোরআনের কাছে আত্মসমর্পণ করবে মানুষের বিবেক কোরআনের কাছে সারেন্ডার করবে মানুষের আকল কোরআনের কাছে গিয়ে ধরনা দেবে বিবেক কোরআনকে বলবে যে কোরআন আকল কোরআনকে বলবে কোরআন আমি ভালো মন্দ বিচার করতে পারি না আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন এ কথা সত্য তবে আমি আকল আমি বিবেক আমি ভালোটা চাই আমি ভালো পথে চলতে চাই আমি চাই আমার প্রয়োগটা ভালো পথে হোক এই জন্য আমি তোমার কাছে দিক নির্দেশনা চাক আকল কোরআনের দিক নির্দেশনা নিয়ে সোজা পথে চলে এই জন্যই ইমানদারদের এত সম্মান কারণ ইমানদাররা তাদের আকল দিয়ে তাদের বিবেক দিয়ে কোরআনের দিক নির্দেশনা মোতাবেক তারা তাদের জীবনকে অতিবাহিত করে জীবন চর্চা করে জীবনকে পরিচালনা করে জীবনকে গঠন করার চেষ্টা করে এই জন্য যারা ইমানওয়ালা যাদের আমলের সলে আছে তারা হলো সবচেয়ে বেশি সম্মানিত সবচেয়ে বেশি সম্মানিত এটা মনে করিলেন না যে আপনার টাকা আছে এইটা মনে করিলেন না যে আপনি ধনী এইটা মনে করিলেন না যে আপনি অনেক বড় প্রতাপশালী এই জন্য আপনার সম্মান বেশি জি না যারা কোরআন ধরে না তারা যতই প্রতাপশালী হোক তারা সম্মানিত নয় আর যদি একেবারে নিগ্র একেবারে কালো একেবারে দরিদ্র মানুষ হয় ওই মানুষটাও যদি কোরআনের পিছনে পিছনে হাঁটে তার সম্মান আছে না নেই মনে না আছে না অবশ্যই আছে সম্মান কিভাবে আছে দেখেন বেলাল রাজি আল্লাহ একেবারে নিগ্রু মানুষ ছিলেন একেবারে কালো মানুষ ছিলেন কিন্তু কালো মানুষ এমন কালো মানুষ ছিলেন অনেক মানুষ কালো থাকার কারণে ওনাকে পছন্দ করত না ইমান আনয়ন করার আগে অনেকে পছন্দ করত না বেলাল রাজি আল্লাহ তালান হো দাস ছিলেন কিন্তু যখন ইমান আনয়ন করলেন 
ওনার আকলটাকে কোরআন মোতাবেক পরিচালনা করলেন ওনার বিবেকটাকে কোরআন দিয়ে গঠন করলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই কোরআনের বরকতে বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে কত সম্মানিত করেছে খেয়াল করেন মেহরাজের রাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হাবিব দেখলেন জান্নাতে ওনার আগে আগে একজন ব্যক্তি হাঁটতেছে জুতার আওয়াজ শুনতে পেয়ে বুঝতে পারলেন চলার ভঙ্গিমা দেখে বুঝতে পারলেন এটা আমার বেলাল ছাড়া আর কেউ নয় মেরাজ থেকে ফিরে এসে বলল বেলাল তুমি কি এমন আমল করো আমি দেখলাম আমার আগে আগে তুমি জান্নাতে চলতেছ বেলাল রাজি আল্লাহ তালান বলল ইয়ার রসুল আল্লাহ তেমন কোন আমল তো আমি করি না সব তো আপনি জানেন তবে আমি যখন অজু করতাম নজু করিম যখনই অজু করি তখনই অজুর সম্মানে অজুর হক হিসেবে আমি দুই রাখাত সলাত আদায় করি আমার মনে হয় এর থেকে অতিরিক্ত কোনো আমল আমি আর করি না আল্লাহ নবী বাল্লাম বলল বেলাল বুঝে গেছি আমি আর বলা লাগবে না বুঝে গেছি কেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাকে জান্নাতে আমার আগে আগে এত সম্মান দিলেন বেলাল তুমি যে আমলটা করেছো এই আমলের কারণেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাকে ওই সম্মান দিয়েছে এবার আসেন আগের বেলাল আর পরের বেলাল ইমান আনয়ন না করে বেলাল রাজি আল্লাহ আনু যদি প্রত্যেকটা সময় অজু করে দুই রাখা ছড়া এভাবে পড়তেন তাহলে কি এত সম্মান দিতেন নাকি কিন্তু ইমান আনয়ন করে কোরআনের কাছে আত্মসমর্পণ করার পরে কোরআনের কাছে বিবেকটাকে সারেন্ডার করে দিলেন বিবেকটাকে কোরআনের কাছে দিয়ে দিলেন কোরআন যেভাবে বিবেককে পরিচালনা করলো কোরআন যেভাবে বেলালের বিবেককে গঠন করলো বেলাল সেইভাবেই তৈরি হলো যার কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই কোরআনের সম্মানের কারণে বেলালকে এত সম্মান দিয়েছে আল্লাহ নবীর যুগল সবচাইতে বেশি সম্মানিত যোগ যেই যুগের মানুষের কোন সম্মান ছিল না যেই যুগের মানুষ ছিল অন্ধকারের যেই যুগের মানুষের কোন মূল্য ছিল না সেই যুগের মানুষগুলোই হয়ে গেল সবচাইতে সম্মানিত তেয়ামত পর্যন্ত সবচেয়ে সম্মানিত থাকবেন ওই মানুষগুলো এত সম্মানিত হওয়ার কারণ কি এত সম্মানিত হওয়ার কারণ হলো ওই মানুষগুলোকে সম্মান দিয়েছেন কে এই কোরআন কোরআনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন এই কোরআনের মাধ্যমে বিবেককে খাতিয়ে এই বিবেককে কোরআন অনুযায়ী পথ চলেছেন কোরআন অনুযায়ী নিজের জীবনকে গঠন করেছেন যার কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এত সম্মান দিয়েছেন কেয়ামত রাগ পর্যন্ত এত সম্মানিত মানুষ দুনিয়াতে আসবে না কোরআনের কারণ দেখুন আল্লাহ নবী যখন পৃথিবীতে আসলেন নবুয়ত পেয়েছেন কয় বছর বয়সে চল্লিশ বছর বয়সে এক থেকে চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম তাওহিদের দাওয়াত মানুষকে দেন নাই এক ইলাহের দাওয়াত দেন নাই কিন্তু ওনার চরিত্র ওনার ভালো আচরণ ওনার ভালো ব্যবহার সব কিছু ঠিক ছিল কিনা নবুয়তের পরে যেরকম ছিল আগেও এরকম ছিল কারণ নবুয়ত পাওয়ার আগেই তো আল্লাহ নবীকে বলা হয়েছে উনি সত্যবাদী সুহানাল্লাহ নবুয়ত পাওয়ার আগেই তো বলা হয় মনে করত কাফের বেইমানরা না খুব ভালো মানুষ সত্য কথা বলে ভালো আচরণ করে মিথ্যা বলে না কাউকে কষ্ট দেয় না কারো হক নষ্ট করে না নবুয়ত পাওয়ার আগেই নবীর সম্পর্কে কাফেরদের কত সুন্দর মূল্যায়ন ছিল সুহানাল্লাহ কিন্তু নবুয়তের আগে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম কি সমাজ পরিবর্তন করতে পেরেছেন বলেন করতে পেরেছেন মানুষ পরিবর্তন করতে পেরেছে না কেন করতে পারেন নাই নবুয়ত পাওয়ার পরে তেষট্টি চৌষট্টি বৎসর বয়স পর্যন্ত আল্লাহ নবী হায়াত পেয়েছেন জীবন পেয়েছেন নবুয়ত পাওয়ার পরে তেষট্টি বৎসর বয়স পর্যন্ত চল্লিশ থেকে তেষট্টি কয় বছর তেইশ বছর যেই দুনিয়া যেই দুনিয়ার একেবারে রমদে রমজে অন্ধকার ছিল 
যেই গোটা দুনিয়াতে পার্লামেন্ট পর্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবন ব্যবস্থা ছিল মানুষগুলো অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল চল্লিশ বৎসরে আল্লাহর নবী যেই কাজ পারে নাই তেইশ বৎসরে গোটা দুনিয়ার অন্ধকার দূর করে আলোকিত করে দিলেন কারণটা কি কেন হলো ওই চল্লিশ বৎসরে আল্লাহর নবীর দাওয়াতের মধ্যে এই করা ছিল না কিন্তু বাকি তেইশ বৎসরে আল্লাহর নবীর দাওয়াতের সঙ্গে কে ছিল কে ছিল তাহলে গোটা দুনিয়াকে পরিবর্তন করে দিয়েছে কে মুসলমান চিৎকার করে বলা লাগবে গোটা দুনিয়াকে তেইশ বৎসরে পরিবর্তন করে দিয়েছে কে সে কোরআন এখন আমাদের কাছে আসে না নাই আসে না নাই কোরআন ঠিকই আছে কিন্তু আলো আলো নাই কোরআন ঠিকই আছে ওয়াজ ঠিকই চলছে সব ঠিক আছে খালি কি নাই আলো নাই কি নাই আলো নাই নবী ছিলেন কোরআন ছিল না অন্ধকার নবী ছিলেন কোরআন আসছে অন্ধকার চলে গেল আজকে আমাদের মধ্যে কোরআন আছে আলো আছে শুধু একটা জিনিস নাই কোরআন ঠিকই আছে কিন্তু কোরআন দ্বারা যেভাবে সমাজ পরিবর্তন হওয়ার দরকার ছিল সমাজ সংস্কারের দরকার ছিল রাষ্ট্রের সংস্কারের দরকার ছিল কোরআন ঠিকই আছে সমাজ সংস্কার নাই রাষ্ট্র সংস্কার নেই আজকে মানুষ আজকে মানুষ সমাজ সংস্কার করতে যাচ্ছে মানুষের চিন্তা ভাবনা দিয়ে আজকে মানুষ গোটা রাষ্ট্র সংস্কার করতে যাচ্ছে মানুষের চিন্তা ভাবনা দিয়ে তো কোরআনের দরকারটা কি আল্লাহ কোরআন পাঠিয়েছেন সমাজ সংস্কার হবে ব্যক্তি সংস্কার হবে ফ্যামিলি সংস্কার হবে রাষ্ট্র সংস্কার হবে এই জন্য আল্লাহ কি দিয়েছেন চিৎকার করে বলেন কি দিয়েছেন আল্লাহ কোরআন দিয়েছেন তুমি ব্যক্তি সংস্কার করো পরিবার সংস্কার করো সমাজ সংস্কার করো রাষ্ট্রকে তুমি সংস্কার করো করছি আমরা এই কোরআন দ্বারা সংস্কার করছি আমরা না কোরআনের চর্চা নাই সেদিন একজন আলোচকের জবানে শুনলাম উনি বলতেছেন যে দেখেন বাংলাদেশে কোরআন চর্চা হয় মাদ্রাসায় বাংলাদেশে কোরআন চর্চা হয় জুমার খোদবায় বাংলাদেশে কোরআন চর্চা হয় মক্তবে বাংলাদেশে কোরআন চর্চা হয় ওয়াজ মাহফিলে বাংলাদেশে কোরআন চর্চা হয় লিখিত বইয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশে কোরআন চর্চা হয় সেমিনারের মাধ্যমে আর অন্যান্য দেশগুলোতে মুসলিম কান্ট্রিতে আপনি যান মিশরে যান আপনি মালয়েশিয়াতে যান আপনি ইন্দোনেশিয়ায় যান আপনি সৌদি আরবে যান আপনি জুবাইতে যান আপনি মক্কাতে তারপরে যান আপনি মালদ্বীপে এই গোটা দুনিয়ার বহু মুসলিম কান্ট্রি রয়েছে যেই সমস্ত দেশগুলোতে শুধু মসজিদে কোরআন চর্চা হয় না মক্তবে কোরআন চর্চা হয় না শুধু ওয়াজ মাহফিলে কোরআন চর্চা হয় না লিখিত আকারে কোরআন চর্চা হয় না বরং অন্যান্য মুসলিম কান্ট্রিগুলোতে রাষ্ট্রীয়ভাবে কোরআন চর্চা হয় তাদের টেলিভিশনগুলো গিয়ে দেখেন কোন অশ্লীলতা নাই সারাদিন কোরআন আর কোরআন সোহান যান দোকানে কোরআন চলছে গাড়ি চালাচ্ছে ড্রাইভার কোরআন শুনতেছে কোরআন পড়তেছে রাস্তার মোড়ে মোড়ে কোরআন লেখা দোয়া লেখা একজনের সাথে আরেকজনের দেখা কোরআন পড়তেছে দোয়া করতেছে আল্লাহর প্রশংসা করতেছে কোথায় যাবেন রাস্তা ঘাট দোকান পাট ব্যবসা বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তারপরে বিচার কার্যালয় সহকারে পার্লামেন্ট সহকারে যত গুরুত্বপূর্ণ ওই দেশের মধ্যে যত সেক্টর রয়েছে সব সেক্টরে গিয়ে দেখেন কি চর্চা হয় কি চর্চা হয় কোরআন চর্চা হয় বাংলাদেশে কোরআন চর্চা হয় কোথায় ওই মক্তবে বাংলাদেশে কোরআন চর্চা হয় কোথায় ওই মসজিদে বাংলাদেশে কোরআন চর্চা হয় ওয়াজ মাহফিলে স্কুলে কোরআন চর্চা নাই ব্যবসা বাণিজ্যে কোরআন চর্চা নাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোরআন চর্চা নাই ব্যাংক ব্যালেন্সে কোরআন চর্চা নাই তারপরে সেখানে আপনার ওই বিচার ব্যবস্থায় কোরআন চর্চা নাই পার্লামেন্টে কোরআন চর্চা নাই কোথায় আসে কোরআন চর্চা বলেন তো দেখি আপনি যে বলতেছেন আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ আপনার বিবেক আছে বিবেক আছে এই কথা সত্য বিবেকের সাথে যদি কোরআন না থাকে সারা দিনও যদি বলি আমি সর্বশ্রেষ্ঠ আমি সব চাইতে নিকৃষ্ট কোরআন ঠিকই আছে চর্চা নাই কি নাই একজন খ্রিস্টান পাজি বলেছিলেন তোমরা যদি মুসলমানদেরকে ধ্বংস করতে চাও মুসলিমদেরকে যদি ধ্বংস করে দিতে চাও তাহলে তোমাদেরকে যেই কাজ করা লাগবে 
সেটা হলো মুসলিমদেরকে এমনিতেই ধ্বংস করা সম্ভব নয় মুসলিমদেরকে যদি তোমরা ধ্বংস করতে চাও তাহলে মুসলিমদের কাছ থেকে কোরআনের চর্চাকে তোমরা বন্ধ করে দাও কোরআনের চর্চাকে বন্ধ করে দাও তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোরআন চর্চা করতে দিও না তাদের ব্যবসা বাণিজ্যে কোরআন চর্চা করতে দিও না তাদের ব্যাংক ব্যালেন্স গুলোতে কোরআন চর্চা করতে দিও না তাদের রাস্তাঘাটে কোরআন চর্চা করতে দিও না তাদের টেলিভিশন গুলোতে কোরআন চর্চা করতে দিও না তাদের বিচার কার্যালয়ে কোরআন চর্চা করতে দিও না তাদের মন্ত্রণালয়ে কোরআন চর্চা করতে দিও না তাদের পার্লামেন্টে কোরআন চর্চা করতে দিও না কোরআন চর্চা করা থেকে তাদেরকে দূরে রাখো তাদেরকে বিরত রাখো মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার জন্য আর কোনো হাতিয়ারের দরকার নাই বরং সব জায়গা থেকে কোরআন চর্চাকে বন্ধ করে দাও মুসলমান এমনিতেই ধ্বংস হয়ে যাবে আছে আমাদের মধ্যে কোরআন চর্চা নাই কোরআন চর্চা নাই আজকে এই প্যান্ডেলের ভিতরে এসেছেন আমরা কি সবাই মুসলিম নই কথা বলতে হবে আমরা সবাইকে মুসলিম নই তা আমরা যদি সবাই মুসলিম হই এই প্যান্ডেলের ভিতরে যদি কোরআন চর্চা হতে পারে জুমার খুব্বায় যদি কোরআন চর্চা হতে পারে মসজিদে যদি কোরআন চর্চা হতে পারে তো আপনার বাজারে কোরআন চর্চা হতে অসুবিধা কোথায় কথা বলেন ঠিক কিনা আমার বাজারে কোরআন চর্চা হবে অসুবিধা কোথায় আমার ক্লাব ঘরে কোরআন চর্চা বা অসুবিধা কোথায় আমার শিক্ষাঙ্গনে কোরআন চর্চা বা অসুবিধা কোথায় আমার স্কুলে কোরআন চর্চা হবে আমার কলেজে কোরআন চর্চা হবে অসুবিধা কোথায় অসুবিধা আছে না অতএব কোরআন চর্চা করতে হবে আকলকে কোরআন মোতাবেক আকল খাটাতে হবে বিবেক খাটাতে হবে কোরআন আমাদেরকে যেভাবে চলতে বলবে আমাদের বিবেক দিয়ে আকল দিয়ে আমরা কোরআনের পিছনে পিছনে যাব পারবো না ইনশাল্লাহ এই যে মাদ্রাসা করেছি যদি নিজের আকলকে এটা মনে দাড়ি টুপি পায়জামা পাঞ্জাবি জুব্বা পাগড়ি আব্দুল্লাহ আব্দুর রহিম নাম থাকলেই আপনি সম্মানিত হয়ে গেলেন জি না আপনার থেকে অনেক ভালো লেবাস আবু জাহালের ছিল আমার থেকে অনেক ভালো লেবাস আব্দুল্লাহ ইবনে ওবাইও ছিল ঠিকই না তাহলে যদি আমরা সম্মানিত আল্লাহ সম্মান দিয়েছেন ওইটা যদি ধরে রাখতে চাই সবচেয়ে সম্মানিত যদি হতে চাই অবশ্যই আমাদেরকে কোরআন মোতাবেক পথ চলতে হবে কোরআন মোতাবেক আমাদেরকে জীবন গঠন করতে হবে ঠিকই না তাহলে মাদ্রাসার মধ্যে কোরআন চর্চা হয় নবীর হাদিস চর্চা হয় আমরা মাদ্রাসাকে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করব এই মাদ্রাসার মাধ্যমে আমরা আমাদের গোটা সমাজের মধ্যে কোরআন চর্চাকে সরিয়ে দিব পারব না ইনশাল্লাহ আমরা কি চাই না আমাদের এই গোটা এটা কি থানা নরসিন্দি আড়াই হাজার যা আছে আমরা কি এটা পারবো না ইনশা আল্লাহ চেষ্টা করলে যে নরসিন্দি আড়াই হাজার সহকারে গোটা সমাজকে কোরআন দিয়ে সংস্কার করব পারবো না ইনশা আল্লাহ আমাদের থানাকে আমরা কোরআন দিয়ে সংস্কার করতে চাই আমাদের গোটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কোরআন দিয়ে সংস্কার করতে চাই আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য সব কিছুকে আমরা কোরআন দিয়ে সংস্কার করতে চাই আল্লাহ যেন তৌফিক দেন বলে আমি নেক্স সন্তান চাইবেন আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে রব্বি হাবলি মিনা সলেহিন নেক সন্তান আল্লাহর কাছে চাইবেন ছেলে দিলেও যাতে আল্লাহ নেক ছেলে দেয় মেয়ে দিলেও যাতে আল্লাহ কি মেয়ে দেয় নেক মেয়ে দেয় এইভাবে ছেলে মেয়েদেরকে কোরআনের সংস্পর্শে নিয়ে আসেন কোরআনের কাছে নিয়ে আসেন কোরআনের কাছে কোরআনের সংস্পর্শে আমরা আমাদের সন্তানদেরকে রেখে আমাদের সন্তানদেরকে বড় করার চেষ্টা করব আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন তৌফিক দেন বলেন আমি আমরা কোরআনের আদলে কোরআনের সংস্পর্শে আমার ব্যক্তি জীবন আমার পারিবারিক জীবন আমার সামাজিক জীবন আমার রাষ্ট্রীয় জীবন আমার শিক্ষাঙ্গন আমার ব্যবসা বাণিজ্য আমার ব্যাংক ব্যালেন্স আমার চাকরি ক্রয় বিক্রয় আমার বিচার কার্যালয় আমার পার্লামেন্ট আমার মসজিদ আমার বাড়ি আমার মাদ্রাসা আমার বক্তব্য আমার সমাজ সব কিছুকে আমরা কি দিয়ে সংস্কার করতে চাই চিৎকার করে বলেন কি দিয়ে আমরা কোরআনের সাথে থাকবো ইনশা আল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সবাইকে কোরআনের সাথে থেকে আমাদের জীবনকে গঠন করার তৌফিক দান করুন আমরা সবাই বলি আমিন আলহামদুলিল্লাহ রবুল আলমিন আমার আলোচনা ছিল আরো পরে তা আমি সে বললাম যে আমাকে আগে দেন কারণ একটু কালেকশনের ব্যাপার রয়েছে আবার আমাদের শেখ কাজী মুফতি ইব্রাহিম ওস্তাদ চলে আসছেন উনিও আলোচনা করবেন তো আলোচনা করার ক্ষেত্রে আমি আগে বসে যদি কিছু লোকজন জোগাড় করতে পারি আপনি কালেকশন করে টাইম টু টাইম ঠিক দশটা সোয়া দশটার বেশি নেওয়া যাবে না যদি আমি আবারও বলি আমি আবারও বলি আমার ওস্তাদ 
আমি রুচি জানি আমার উস্তাদ আমি রুচি জানি কালেকশন করে যদি